Sesión 66. Puedo escribir. Conocerás las características de una norma para su elaboración. Amigas y amigos, yo soy Laura. ¿Cómo están? Se preguntarán cómo acabé así. Bien, pues déjenme decirles que las bicicletas son peligrosas. La cosa estuvo así. Yo iba feliz pedaleando por la calle y bajé la velocidad porque el semáforo se puso en amarillo y me detuve. El carro que venía detrás de mí frenó de golpe, le pegó a mi llanta trasera y me hizo salir volando y caer como trapo viejo. Ay. Los policías que me auxiliaron dijeron que la culpa había sido de ambos, porque yo iba fuera del carril exclusivo para ciclistas y porque el conductor del carro aceleró para cruzar la avenida con el semáforo ya en amarillo. O sea que los dos incumplimos las normas de vialidad. ¿Normas? ¿Cuáles normas? Se supone que tengo derecho a circular tranquilamente por donde yo quiera, ¿no? Bueno, tal vez el del carro también. Y quizá esté pensando lo mismo que yo. ¿Cómo le hacemos para que cada quien sea libre de andar donde quiera sin que nadie salga herido? ¿Mm? ¿Cómo se combinan las normas con los derechos? Y ahora que lo pienso, ¿qué es una norma y qué es un derecho? Ya sé, Alfa puede tener una respuesta para estas incógnitas. ¿Verdad, Alfa? ¿Cómo ven? ¿Me acompañan? ¡Alfa! ¡Alfa! Aquí estoy, Laura, escuchando tus inquietudes. Es necesario que hoy platiquemos sobre las normas y las leyes, temas que son de gran utilidad para nuestras vidas y que les ayudará a convivir de manera pacífica. Vámonos con calma con las normas y leyes. Las sociedades son heterogéneas, por lo cual sus intereses, necesidades, ideologías costumbres y tradiciones entre los grupos que la conforman son diferentes y esto puede causar desencuentros y problemas graves. Para establecer los límites de lo socialmente permitido, la humanidad ha creado un conjunto de lineamientos para que haya un orden social. Estos lineamientos son las normas y las leyes que a su vez garantizan nuestros derechos y establecen obligaciones. Una norma es una sentencia que indica el comportamiento deseado de una persona o grupo. Existen normas morales, religiosas, jurídicas y sociales, llamadas también normas de conducta, que se establecen para buscar una convivencia armónica en la vida diaria. Por ejemplo, la puntualidad, la forma respetuosa de dirigirse a otra persona o la no violencia. Por otro lado, una ley es un conjunto de normas jurídicas establecidas oficialmente por una autoridad para ser cumplidas obligatoriamente y sirve para hacer efectivos los derechos y las obligaciones. Existen diferentes tipos de leyes, por ejemplo, las civiles, comerciales, militares, penales, entre otras. Y como ejemplos están la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria, o la Ley General de Víctimas. Una obligación es un compromiso jurídico entre dos o más partes que no puede negarse a cumplirlo. Por ejemplo, algunas de las obligaciones en México incluyen que las madres y padres lleven a sus hijos e hijas a la escuela y contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos. La obligación más importante del ser humano es respetar los derechos de otras personas pues aunque estos son inherentes, tienen su límite. Como dicen, mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Los derechos son las libertades y facultades propias de un ser humano adquiridas desde el nacimiento que le permiten desarrollarse y vivir íntegramente. Por ejemplo, el derecho a la vida y el respeto a ella. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres a la alimentación y a la salud, a la libre expresión, a la educación, a los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 
Todos estos mandatos se encuentran en documentos específicos. Las leyes y derechos humanos de los mexicanos y mexicanas están escritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos de todos los seres humanos se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada documento es observado por alguna institución oficial. Por ejemplo, en México, el Poder Legislativo se encarga de la Constitución. Los derechos son resguardados por la Organización de las Naciones Unidas. Es importante conocer las leyes, normas, derechos y obligaciones para hacer valer y respetar la libertad de cada persona. Solo de esta manera es posible lograr una convivencia sana en la vida cotidiana de una familia, comunidad y país. A través de las normas, leyes y derechos, todo ser humano debe recibir un trato digno. ¡Claro! Esta combinación de normas, leyes, obligaciones y derechos es la que nos permite tener libertades, pero sin afectar a otras personas. Y ya que conozco cada concepto, puedo identificar qué documentos debo conocer para transitar por la calle en mi bicicleta como debe ser. Primero, voy a leer el manual del ciclista urbano de la Ciudad de México, donde se establecen las normas generales que los y las ciclistas debemos llevar a cabo. Después, leeré con calma el reglamento de tránsito de la ciudad para saber cómo debo relacionarme con los peatones y automovilistas, porque cada uno tiene sus propios espacios y formas para circular, pero todos nos guiamos por la misma ley. Por último, repasaré cuáles son mis derechos y mis obligaciones específicas como ciclista para saber qué cosas debo respetar y cuáles me deben ser respetadas. Además, puedo informarme sobre cuáles son las sanciones y multas en caso de no cumplir, cuáles son mis derechos si soy víctima de un accidente o qué leyes me amparan en caso de un problema mayor. Los pueblos prehispánicos tuvieron un sistema jurídico parecido. Guiaban sus leyes de acuerdo a su cosmovisión, cobraban tributos y a mayores derechos, mayores obligaciones. El Tlatoani era el gobernante y Calpuli la organización sociopolítica y jurídica. En el derecho maya, Halachuenik era el gobernador y jefe supremo. Tenían normas muy estrictas y las sanciones penales eran muy severas. En cuanto a los pueblos del norte, se sabe que eran comunidades muy pacíficas entre sí, pese a dedicarse a la guerra, por lo que su sistema era muy básico. En la actualidad, muchos pueblos todavía se rigen por los usos y costumbres heredados de aquella época y respetados por las leyes mexicanas. Llegó la hora de recordar lo que nos enseñó Alfa. ¡Uy! Ah. Las leyes, normas, derechos y obligaciones nos ayudan a convivir en armonía dentro de una sociedad y a dar y recibir el trato digno de un ser humano. Las normas son reglas que regulan el comportamiento humano en alguna situación. Se dividen en morales, religiosas, jurídicas y sociales o de conducta que permiten la sana convivencia. Las leyes son normas jurídicas que protegen los derechos y establecen obligaciones y son dictadas por una autoridad oficial. Los derechos son garantías jurídicas que protegen a las personas contra acciones que interfieran en sus libertades y en su dignidad humana. Las obligaciones son compromisos legales y forzosos entre dos o más partes. Las leyes y derechos están estipulados y resguardados en documentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También son vigilados por instancias como el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. Amigas y amigos, he valorado mucho lo que vimos hoy. Espero que les ayude a ustedes también. Yo voy a reposar un rato este cuerpecito. Los espero en el próximo programa y estamos en comunicación. ¡Ay!